Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Fialkovic do Aprendes Lalon e nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a manobra Hilton Final. Ela também é chamada de Russian Volt Hilton. Ela é bem legal e ela consiste em fazer o quê? Você ficar na posição de scissors, posição de tesoura, só que nas pontas das rodas e girar no vão de cada cone. Vamos ver? Ok, para a gente aprender essa manobra a gente precisa saber algumas coisas primeiro. A primeira coisa que a gente precisa saber é ficar na posição de scissors. A posição de scissors consiste em você manter dois pés mais ou menos nessa distância de um palmo, só que eles ficam um na frente do outro. É nessa posição que você tem que ficar. Lembrando que o seu quadril ele tem que ficar exatamente embaixo entre os dois pés, tá bom? Ele não pode ficar muito no pé de trás e nem muito no pé da frente. Ele tem que ficar em ambos os pés na questão que a gente vai fazer aqui no slalom. Agora, o segundo movimento que a gente precisa aprender é ficar em five wheels. O five wheels, ele já é diferente do scissors, tá? No scissors, a gente coloca o peso entre os dois pés. No five wheels, a gente vai colocar o peso sempre na perna de trás e manter a perna da frente como guia para a gente passar nos cones. Mas, por enquanto, a gente vai treinar isso daqui só como base do Hilton Final. Lembrando, pessoal, que eu fiz para esse lado apenas para mostrar para vocês, mas vocês precisam aprender dos dois lados para ter uma boa base de movimentação no freestyle, tá bom? Por enquanto eu vou manter dessa forma. Então, feito o five wheels, eu vou precisar agora também fazer o five wheels com a perna de toe. Você pode ver que primeiro aqui eu fico na perna de heel, agora eu vou ficar com a perna de toe. Você vai precisar treinar isso daqui também. Beleza, primeiro a gente precisa treinar dessa forma. Se você quiser aprender Hill Toe, a gente também tem um tutorial de Hill Toe Snake e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês aprenderem também. No próximo passo, a gente precisa aprender a fazer uma curva na posição de Hill Toe. Para isso, pegue seus cones, coloque eles em fileira, só que fazendo uma leve curva. Aí você vai treinar dessa forma. Legal, agora nesse próximo passo você vai diminuir a fileira, né? Para você poder fazer uma curva mais fechada. Beleza, agora a gente vai tentar fazer a posição do heel toe girando nos cones. Para você fazer isso, você precisa, sempre que você for andar de um cone para o outro, deixar os seus pés abertos. E quando você for girar, você fecha os seus pés. Nota que agora o giro ele é diferente. A curva a gente pegou justamente para entender que você precisa inclinar os seus pés para o lado da curva. Agora no giro você vai manter o seu corpo reto e quando você entrar no vão dos cones, você vai juntar um pé com o outro deixando eles paralelos. Você vai fazer o seu giro e você vai inclinar o seu corpo para o próximo cone e esticar os dois pés para ele poder andar. E se vocês quiserem fazer algo um pouco mais fácil, ao invés de vocês deixarem uma fileira de 80, vocês vão deixar uma fileira de 120. Assim vocês têm mais espaço para girar e também mais espaço para poder andar. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se surgiu alguma dúvida deixa aí nos comentários, se vocês têm mais sugestão de vídeo pra gente fazer, deixa aí nos comentários também, é, compartilhe para mais pessoas poderem aprender e é isso aí, muito obrigado!